Dear students, in this topic we shall discuss the hind gut, which consists of large intestine. The large intestine comprises of three parts: the colon, the cecum, and the rectum. The large intestine connects with the small intestine through an ileocolic sphincter this sphincter controls the movement of material entering to the large intestine ye jo ileocolic sphincter hai ye periodically time to time open or close hota hai jiski wajah se ye small intestine se लार्ज इंटेस्टाइन में ल्यूमिनल रेजिड्यू की थोड़ी सी अमाउंट को ट्रांसफर करता है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मुसलसल थोड़ी थोड़ी फूड जो है वो एंटर हो रही हो लार्ज इंटेस्टाइन में बल्कि वक्फे वक्फे से थोड़ी सी अमाउंट को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है डियर स्टूडेंट्स दी जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन forms a t at this junction on one side of the t is a sac like cecum jabke iski dusri side par there is a longer colon cecum is a blind sac which is not open on the other side cecum is larger and functional in non ruminant herbivore mammals aise herbivore mammals jo ke jugali nahi karte non ruminants hain unme cecum comparatively kafi zyada bada aur zyada functional hota hai in mammals ke cecum mein bacteria aur microbes rehte hain jo ke plant material ki fermentation karte hain non ruminants mein जो स्टॉमिक है उसमें रूमन वगैरह नहीं होते फर्मेंटेशन वहां पर नहीं होती बल्कि नॉन रूमिनेंट्स में फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस इस सीकम में होता है जिसकी वजह से इनका सीकम ज्यादा बड़ा होता है ह्यूमंस का सीकम साइज में काफी छोटा होता है लेकिन इसके साथ एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन मौजूद होती है जिसे अपेंडेक्स कहते हैं विच इज अबाउट नाइन सेंटीमीटर लॉन्ग Appendix has no role in digestion or absorption. However, it has some undefined role in immunity because it has many lymph nodes inside it. Dear students, the colon part of the large intestine is the longest part. it is about 1.5 meters long in humans it has four parts which are called as ascending colon transverse colon descending colon and sigmoid colon large intestine receives undigested part of food or colon receives the undigested part of food along with excess water and inorganic ions ye jo colon hai iski length ke along food comparatively kafi slowly travel karti hai aur isme takriban 12 se lekar 24 ghante lagte hain ke jab ye food puri colon ko travel karte hue finally rectum tak pahunchti hai colon दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है फर्स्ट इट एब्जॉर्ब वॉटर एंड आइंस सेकेंड इट सॉलिडिफाइज एंड कन्वर्ट द इनडाइजेस्टेबल वेस्ट इन टू फीसिस एट द एंड ऑफ कोलोन रेक्टम स्टार्ट विच इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन rectum is a straight and muscular tube it begins 
from the end of sigmoid colon and ends at the anal canal. Rectum ka kaam feces ko store karna hai until they are eliminated. Rectum ke baad digestive tract ka sab se aakhri hissa shuru hota hai jise anal canal kehte hain jo ke takriban 2 se 3 centimeters ka hota hai. This part starts from the inferior most end of rectum and ends at the anus. Dear students, there are two sphincters lying between the rectum and anus. First is the inner sphincter and second is the outer sphincter. Inner sphincter is composed of smooth muscles and is involuntary while the outer sphincter is made up of skeletal muscles and is voluntary. The periodic and strong contractions of colon cause defecation reflex. Defecation reflex opens the anal sphincters. Once these anal sphincters open, it creates an urge to defecate, which means defecation is the last function of the elementary canal. Ka ye last function hota hai. 